வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூணாவது அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடி பூட்டுகிறவருமாய் இருக்கிறவர் சொல்லுகிறதா ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவருமாய் இருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியாலே வசனத்தை கை கொண்டபடியாலே இதோ இதோ திறந்த வாசலை திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் தாவீதின் திருகோலை உடையவர் நம்முடைய இயேசு அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் அவர் சத்தியம் உள்ளவர் அவர் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவராகிய நம்முடைய இயேசு அவர் செய்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவர் ஹலிலுயா ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவர் ஹலிலுயா அவர் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் டோர் கீப்பர் அவர் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த பகுதியில் கதவை திறக்கணும் எந்த பகுதியில் கதவை மூடணும் என்று சொல்லிய அதிகாரம் பெற்றவர் ஹலிலுயா அப்படிப்பட்ட தாவீதின் திறவுகோலை உடைய இயேசுவை நம்முடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறபடினா கர்த்தன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் இன்னும் பெரிதான காரியங்களை நமது மூலமாய் செய்வார் இந்த நாளில் உங்களோடு கூட மூன்று திறவுகோலை குறித்து நான் செய்தி கொடுக்க போகிறேன் லூகா பதினொன்னாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் லூகா பதினொன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு நியாய சாஸ்திரிகளே நியாய சாஸ்திரிகளே உங்களுக்கு ஐயோ உங்களுக்கு ஐயோ அறிவாகிய திறவுகோலை எடுத்துக்கொண்டு அறிவாகிய திறவுகோலை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் நீங்களும் உட்பிரவேசிக்கிறது இல்லை நீங்களும் பிரவேசிக்கிறது இல்ல பிரவேசிக்கிறவர்களையும் பிரவேசிக்கிறவர்கள் முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிறது அறிவாகிய திறவுகோல் வேதத்தை குறித்த அறிவு ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு திறவுகோலாய் கொடுத்திருக்கிறார் ஹலிலுயா கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை குறித்த அறிவு இந்த வேதத்தை வாசிக்கும் போது தான் இந்த வேதம் சொல்லுகிறது இது குறைவற்றது ஹலிலுயா இந்த பைபிளுக்காக எல்லாரும் கற்றுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமா இந்த வேதம் குறைவற்றது நம்முடைய ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது பொன்னிலும் பசும் பொன்னிலும் விலையேற பெற்றது ஹலிலுயா இந்த வசனங்களினால் நான் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் அதை கை கொள்ளுகிறவனுக்கு மிகுந்த பலன் உண்டு ஹலிலுயா கர்த்த இயேசு இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது மத்தே அஞ்சு ஆறு ஏழு மூன்று அதிகாரங்களிலும் மலையில இருந்து மலை பிரசங்கம் என்று சொல்கிறோம் இந்த பிரசங்கத்தை செய்து முடித்த அந்த கடைசி பகுதியை நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த வசனத்தை கை கொண்டு அதை காத்து கொள்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் கேட்டு அதை கை கொள்கிறன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் அவன் தன்னுடைய வீட்டை கண்மலை மேல் கட்டின ஒரு மனுஷனுக்கு புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் பெருவெள்ளம் வாழ்க்கையில் வரும் புயல் வீசும் ஆனால் வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்கிறவன் எவனோ காத்து கொள்கிறவன் எவனோ அவன் அசைக்கப்படுவது இல்லை ஹலிலுயா ஒரு நாளிலே நாம் வாசிக்கும் போது தானியலின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் தானியலுக்கு அநேக ரகசியங்களை ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்கிறார் இந்த புஸ்தகத்தை என்ன செய்ய இந்த எழுதின அந்த புஸ்தகத்தை புதை பொருளாக முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தைகளை புதை பொருளாக வைத்து வைத்து இந்த புஸ்தகத்தை என்ன செய்யுன்னு சொல்லிடுறாரு முத்திரை போடு தானியின் புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் போது யாருக்குமே ஒன்றுமே புரியாது நான் இந்த வாரத்தில் தானியின் புஸ்தகத்தை வாசித்தேன் நிறைய காரியங்கள் தெரியாது நான் இந்த தானியல் புஸ்தகத்தை கா அதிகாலை வேளையில் வந்து 
அந்த ஜபத்துக்கு வருகிறவர்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது நான் உட்கார்ந்து எத்தனையோ மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் மண்டைக்குள்ளே நிறையா நமக்கு த தங்காது அப்படிப்பட்டதான புதை பொருள் நிறைந்த அப்படிப்பட்ட புத்தகம் ஆ ஏன் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அதை முத்திரை போடு என்று சொல்கிறார் ஆனால் நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் வரும்போது ஒரு புஸ்தகம் கொடுக்கப்படுகிறது அதில் முத்திரை போடப்பட்டு இருக்கிறது அப்பொழுது முத்திரை போடப்பட்ட அந்த புஸ்தகத்தை ஒருவரும் அந்த சூழலை யாரும் வாங்கவும் அதை வாசிக்கவும் ஒருவருக்கும் அதிகாரம் இல்லாதபடியினால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்து நாளில் ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும் அதை பார்க்கவும் பாத்திரமானாய் காணப்படாதபடினால் நான் மிகவும் அழுதேன் எட்டாவது வசனத்தில் அந்த புஸ்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த எல்லா ஆட்டுக்குட்டியாவினருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து தேவரி புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறீர் என்று சொல்லி அன்றைக்கு நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அந்த அந்த புஸ்தகத்தின் முத்திரை என்ன செய்தது உடைக்கப்பட்டது அதை தான் நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தீர்க்க தர்சன வசனங்களை என்ன செய்ய வேண்டாம் முத்திரை போட வேண்டாம் காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது ஹலே லூயா அறிவாகிய திறவுகோர் அவருடைய ராஜ்யத்தை குறித்த அறிவு இப்பொழுது நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று என்பதற்குரிய அறிவு யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நானே வாசல் எனக்குள் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தார் அதன் வழியாக ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் என்ன செய்வான் ரட்சிக்கப்படுவான் அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று என்ன செய்துவான் மேய்ச்சலை கண்டடைவா ஹலே லூயா அந்த திறவுகோல் அறிவாகிய இந்த வேதத்தின் அறிவாகிய திறவுகோலின் மூலமாக உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவோம் ஹலே லூயா அந்த அறிவு நமக்குள்ள ஆண்டவர் அவருடைய அறிவை குறித்த திறவுகோலை யார் கையில் கொடுத்துருக்கிறார் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கா முத்திரை போட வேண்டாம் இது கடைசி காலம் இந்த கடைசி காலத்தில் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ன சம்பவிக்க போகிறது அவருடைய வேத வசனத்தின் அறிவுகோலை ஆண்டவர் திறவுகோலாய் கொடுத்திருக்கிறார் அது மூடப்பட்ட புஸ்தகம் அல்ல முத்திரை போடப்பட்ட புஸ்தகம் அல்ல அது எல்லாராலும் வாசிக்கப்பட்டு எச்சரிக்க பெற்று தங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாறுதலை கொண்டு வருகிற புஸ்தகம் அவள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அறிவு அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அறிவை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இயேசுவாகிய வாசல் வழியாக நம் பிரவேசிக்கும் போது உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவோம் ஹலே லூயா இந்த ஆராதனையில் கடந்து வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய ராஜ்யம் பரிசுத்தவான்களின் ஒளியில் பரிசுத்தவான்களினுடைய ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிற அவருடைய சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்கிற கத்தருடைய ராஜ்யம் அடுத்த பக்கத்தில் இந்த உலகத்தில் பயங்கரமான அந்தகார கிரியைகள் நிறைந்த பிசாசின் ராஜ்யம் இருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடுங்கள் உலகம் பிசாசு இந்த அனித்தியமான பாவ சந்தோஷம் இவைகளுக்கு அடுத்த இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பயங்கரமான இருளின் அதிகாரங்கள் செலுத்தப்படுகிற ராஜ்யம் உண்டு ஆகையால் தான் ஏசு பிலாத்துவின் முன்பாக நிற்கும்போது சொல்கிறார் என்னுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்துக்குரியது அல்ல ஹலே லூயா இந்த ஆராதனையில் கடந்து வருகிற ஒவ்வொருவரும் சொல்ல முடியுமா இந்த ரா இந்த நான் இந்த உலகத்துக்குரிய ராஜ்யத்துக்கு நான் சொந்தமாக இல்லை என்னுடைய குடியிருப்போ எங்கே இருக்கிறது பரலோகத்தில் இருக்கிறது அவர் வருகிறதற்கு நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஹலே லூயா அந்த கர்த்தனுடைய ராஜ்யத்தை தேடும்போது ஆண்டவர் புசிப்புக்கு குடிப்புக்கு நாளைக்குரிய எந்த விதத்திலும் கவலைப்படாதபடிக்கு நம்மை வழி நடத்துகிறதற்கு அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த ராஜ்யத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு வல்லமாக கொடுத்துருக்கிறார் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் 
எந்த விதமான பிசாசின் கிரியைகளை எதிர்த்து நிற்கத்தக்கதாக லூகா ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் தம்முடைய சீஷர்களை அழைத்து அவர் சொல்கிறார் சகல வியாதிகளையும் சுகப்படுத்தவும் அதே போல பிசாசுகளை துரத்தவும் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாராம் அதிகாரமும் வல்லமையும் கொடுத்திருக்கிறார் ஹலிலூயா இந்த உலகத்துக்குரிய இந்த கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வாதங்களை மாத்திரம் அல்ல எப்பவுமே பாஸ்டர் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியை தேடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டதுக்கு ஒரு இல்ல ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க எந்த ஹோட்டலில் போய் என்ன சொல்லுவாங்க இட்லி அப்படின்னு கேட்டால் இட்லிக்குரிய எல்லா விதமான சட்டினியும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சாம்பாரும் கிடைக்கும் ஐயா உங்களுடைய ஹோட்டலில் இந்த சட்னி ரொம்ப ருசியாக இருக்குது சட்னி தாங்கன்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லுவார் இட்லி வாங்கு அப்போ இதெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் அதே போல முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியை தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஆண்டவர் வல்லமும் கொடுத்திருக்கிறார் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம இந்த உலகத்தின் பிள்ளைகள் அல்ல நம்முடைய ராஜ்யம் வித்தியாசமானது விசுவாசிக்கிறீங்களா நம்ம இருளின் அதிகாரத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல நம்ம ஒளியில் உள்ள பரிசுத்த வான்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடினா கர்த்தன் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் அவருக்காக சாட்சி சொல்ல சாட்சியாக இருக்க தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை கர்த்தன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஹலே லூயா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அறிவாகிய திறவுகோல் மூலமாக கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை பற்றி வேதத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ளுங்க இது நமக்கு ஒரு திறவுகோல் ஹலே லூயா ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நியாய சாஸ்திரிகள் அந்த திறவுகோலை அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க முந்தி நாட்களில் எல்லாருக்கும் வேதம் கிடையாது பரையா பட்டணத்தா ஒரு வேத வசனத்தை வாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வரிசையாக நின்று ஒவ்வொருத்தரா வந்து வேத வசனத்தை வாசித்து அறிந்து கொள்ளணும் ஆனாலும் அவர்கள் வேத வசனத்தை வாசித்து அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடக்கும்போது அவர்களை ஆறாக மாறினார்கள் நல்ல குணசாலிகளாக மாறினார்கள் இந்த வேத வசனம் நமக்கு விசுவாசத்தை கட்டளையிடும் நம்ம குணத்தை மாற்றும் நமக்கு தைரியத்தை கொடுக்கும் பலனை கொடுக்கும் இந்த அறிவாகிய தேவ வசனத்தின் திறவுகோலை நாம் உபயோகித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உள்ளும் புறமு சென்று மேய்ச்சலை கண்டடையணும் ஆனால் அந்த நியாய சாஸ்திரிகளோ அறிவாகிய திறவுகோலை தாங்க வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாருடைய வீடுகள்லேயும் என்ன உண்டு பைபிள் உண்டு ஹலே லூயா ஆனால் வேதத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அது நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறதா அது நிமித்தமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் உண்டாகிறதா அது நிமித்தமாக நம் நடக்க வேண்டிய பாதைக்கு வேண்டிய பல நமக்கு கிடைக்கிறதா ஆனால் அந்த நியாய சாஸ்திரிகள் திறமுகோலாகிய அந்த அறிவை தாங்க வைத்து கொண்டு தாங்களும் பிரவேசிக்கிறது இல்லை மற்றவர்களையும் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களையும் தடை செய்கிறார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் ஐயோ நீலாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஏற்றுக்கொண்டனா உன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண் பிள்ளைக்கு என்ன நடக்காது கல்யாணம் நடக்காது ஐயோ நீ ஏற்றுக்கொண்டனா பல பிரச்சனை வரும் தாங்களும் உட்பிரவேசிக்கிறது இல்லை உட்பிரவேசிக்கிறவர்களையும் தடுத்து நிறுத்துகிற மக்களாய் காணப்படுகிற ஆனால் இந்த நாட்களில் நம் அறிவாகிய திறவுகோலின் மூலமாக அது முத்திரை போடப்பட்ட புஸ்தகம் அல்ல அது திறக்கப்பட்ட புஸ்தகம் விசேஷமாக இது கடைசி காலம் கொட்டிய காலம் இந்த உலகத்தில் நடக்கிற அநேக காரியங்களின் நிமித்தமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி அறிந்து கொண்டு இன்னும் பரிசுத்தத்திற்கு மேல் பரிசுத்தம் இன்னும் கர்த்தருடைய நீதிக்குமே நீதி இவைகளை க நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து ஆண்டருடைய வருகைக்கு என்று நம்ம ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளலாம் கர்த்தர் ஆசிரியர் மதிப்பார் ரெண்டாவதாக கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற திறவுகோல் மத்திய பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தவில்லை 
ஒரு வீடு கட்டி முடிக்கும் போது அந்த வீட்டை தூக்கி கொண்டு நம்ம கையில கொடுக்க மாட்டாங்க கத்தருடைய ராஜ்யத்தை கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் கத்தருடைய ராஜ்யத்தில் நம்ம உபயோகிக்கக்கூடிய திறவுகோல் நம்முடைய கரத்தில் உண்டு ஹலே லூயா வீடு கட்டின முடித்த உடனே என்னத்தை கொடுப்பாங்க அந்த கீயை தான் நம்ம கையில் கொடுப்பாங்க இனிமே உனக்கு இந்த வீடு சொந்தம் அதே போல் கத்தருடைய ராஜ்யத்தில் கர்த்த நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்களை நான் உனக்கு தருகிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்ன என்று சொன்னால் இந்த பாதாளத்தின் வாசல்கள் உன்னை மேற்கொள்வது இல்லை ஹலே லூயா சந்தோஷமாக இருக்க எதை மேற்கொள்வது சபையை மேற்கொள்வது இல்லை ஆகியால் தான் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்து எதோடு இணைந்து கொள்ளணும் சபையோடு இணைந்து கொள்ளணும் சபைக்குள்ளாக கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு உண்டு சபையை சுற்றிலும் கர்த்தருடைய வேலை உண்டு அந்த சபைக்குள் இருக்கிறவர்களை ஹலே லூயா விசுவாசிக்கிறவங்களை எல்லாரும் கரங்களை அசைத்து கர்த்தருக்கு அலே லூயா சொல்லலாம் இந்த பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்வது இல்லை ஏன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்வது இல்லை என்று சொன்னால் கொலேசியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலு பதினைந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசு தம்முடைய சிலுவையில் இந்த உலகத்தில் இருந்த போது அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க இந்த வசனங்களை மனப்பாடம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நட்டுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து பிசாசின் துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் அவர் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சேர்ந்தார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்னா அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் என்ன வாசிக்கிறோம் ஒன்னா அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க வாதாளத்திற்கும் உரிய திறவு கோள்களை இருக்கிறேன் அந்த பாதாளத்தின் திறவுகோலை ஏசி எப்படி வாங்கினார் என்று சொன்னால் அவர் சிலுவையில் மறித்த போது நமக்கு விரோதமாக எழுதப்பட்ட எல்லா கையெழுத்தையும் அவர் குலைத்து விட்டார் ஹலே லூயா நம்ம பிசாசுக்கோ பாதாளத்துக்கோ அவன் பாதாளத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகிறதுக்கு நரகத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அவனுக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஹலே லூயா அந்த சிலுவையில் மறித்த போது பிசாசினுடைய துறைத்தனங்களே அதிகாரங்களே ஆண்டவர் என்ன செய்தாராம் உரிந்து கொண்டான் அது வரைக்கும் சொல்லி கொண்டிருந்தான் இந்த உலகம் எனக்கு தான் சொந்தம் இயேசுவை அவன் சோதிக்கும் போது நாற்பது நாள் உபாசம் எடுத்து இயேசு அவர் உபாசத்தை முடித்த போது அந்த பிசாசு வந்துட்டான் பிசாசு வந்து என்ன சொன்னால் நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் மூணு தடவை இப்படி சொல்கிறோம் ஏன் என்று சொன்னால் மூணாவது மத்தே மூணாவது அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் அவர் ஜபம் பண்ணி அவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்து வெளியேறின போது ஜபம் பண்ணின போது அவருக்காக வானம் திறக்கப்பட்டது வானம் திறக்கப்பட்ட போது பர்சுத்தாவியானவர் புறா ரூபம் கொண்டு இறங்கினார் அப்பொழுது ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு என்ன சத்தம் இதோ இவர் யார் என் நேசகுமார் நேசகுமாரன் சாத்தான் சொன்னதுனால் ஏஸ் பிதாவாகிய தேவன் சொன்னதுனால பிசாஸ் எப்படி சோதிக்கிறான் நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல் அப்பமா மாற்றம் இந்த உப்பிற்கின் மேலிருந்து குதியும் அதே போல சொல்கிறான் இந்த எல்லா ராஜ்யமும் எனக்கு தான் சொந்தம் ஒரு நிமிஷம் என்னை தாழ விழுந்து பணிந்து கொண்டா இதை எல்லாவற்றையும் உனக்கு கொடுக்கிறேன் 
அந்த பிசாசு அப்படி சொல்லிக்கொண்டு ஆட்சி கொண் செய்து கொண்டிருந்த அந்த பிசாசினுடைய அதிகாரத்தையும் துறைத்தனங்களையும் அவனுடைய அத்தாரிட்டி அண்ட் கவர்மெண்ட் அது எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் என்ன செய்தா விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி சிலுவையின் மேல் வெற்றி சிறந்தா அவர் மறித்து மறித்து எங்கே போனால் பாதாளத்துக்கு கடந்து சென்று அந்த பாதாளத்தின் வாசல்களின் திறவுகோலை வைத்திருந்த அந்த சாத்தானுடைய கையில் இருந்த அந்த திறவுகோலை ஏசு எடுத்து மறித்தேன் ஆனாலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று உயிர்த்தெழுந்தவராய் கடந்து வந்தார் ஹலே லூயா எப்பொழுது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு செய்தி என்னவென்று சொன்னால் ஏசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணி கடாவப்பட்ட போது அவருடைய மு தலையிலிருந்து முள் முடியினால பலவிதமான அந்த இரத்தம் சிந்தப்பட்ட போது ஏசு ஆவியை பிதாவினிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்த போது பாதாளத்தில் உள்ள எல்லா சாத்தானும் அதே போல உலகத்தில் உள்ள எல்லா சாத்தானும் குதிச்சு குதிச்சு அவனுடைய வாழ்க்கை முடிந்தது ஹீ இஸ் ஃபினிஷ்ட் என்று சொல்லி கத்தனானான் ஆனால் நம்முடைய இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது தன்னுடைய ஆவியை பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்த போது அவர் சொன்னார் இட் ஈஸ் ஃபினிஷ்ட் ஹலெலுயா எல்லாம் முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது என்று சொன்னால் மனிதனுடைய பாவத்துக்குரிய மீட்பின் வழிய நான் திறந்து வைத்து விட்டேன் ஹலே லூயா மனுஷனுடைய சாப கட்டுகளை நான் முற்றிலும் முறித்து விட்டேன் பிசாசினுடைய எந்த அதிகாரமும் மனுஷன் மேலே இனிமேல் கிடையாது அந்த பாதாளத்தின் வாசல்களின் திறவுகளை என் கையில் எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் ஆகையால் என்னை பிதாவாகிய தேவன் என்ன காரியத்தை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினாரோ அதையெல்லாம் நான் செய்ய முடித்து விட்டேன் திறவுகோலை தம்முடைய கையில் வைத்திருக்கிறார் ஆகியால் தான் ஏசு சொல்லுகிறார் மறித்தேன் ஆனாலும் இப்பொழுது நான் எப்படி இருக்கிறேன் உயிரோடு இருக்கிறேன் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கு முறிய திறவுகோள்களை அவருடைய கையில் இருக்கு மரணமே உன் கூறங்கே என்று சொல்லலாம் மரணம் என்பது பெரிதான காரியம் அல்ல இந்த உலகத்தில் மரணத்தின் மூலமாக நம் ஆவியை விடும்போது நம்முடைய கண்களை மூடும்போது கண்ணை திறந்த யாரை பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா இயேசுவை பார்க்க போகிறோம் ஹலே லூயா சந்தோஷமான இடத்துக்குள் கவலையும் கண்ணீரும் இல்லாத ஒரு இடத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க போயிடும் மரணமே உன் கோருங்கே மரணத்தின் திறவுகோல் யார் கையில் இருக்கு ஏசு கையில் இருக்கு ஆமாம் யார் நினைத்தாலும் ஆண்டவ ஆண்டவர் நிர்ணயித்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாவது பின்னாவது நம்ம சாகவே மாட்டோம் ஹலே லூயா ஏன் என்று சொன்னால் மரணத்தின் திறவுகோல் அவர் கையில் பாதாளத்தின் திறவுகோல் அவர் கையில் பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை மேற்கொள்வது இல்லை ஆகியால் தான் நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசாய ஐம்பத்தி நாலாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எல்லாரும் வாசிக்கலாம் உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் விசாச அநேக காரியத்தை சபைக்கு விரோதமாய் வர் கொண்டு வருவான் விசுவாசிகளுக்கு விரோதமாய் கொண்டு வருவான் ஆனால் விசுவாசிங்க உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போ ஏன் என்று சொன்னால் பாதாளத்தின் வாசல்களின் திறவுகோல் யார் கையில் இருக்கு நம்ம இயேசு கையில் அவர் தான் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவர் வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூணாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவர் அந்த தாவீதின் திறவுகோலை உடையவர் அவர் மரணத்தின் வாச திறவுகோலையும் வச்சிருக்கிறாரு அதே மாதிரி என்னதையும் வச்சிருக்கிறாரு பாதாளத்தின் வாசல்களின் திறவுகோலையும் வச்சிருக்கிறார் அறிவாய திறவுகோலை கொடுக்கும்படியாக முத்திரையை உடைச்சிச்சா ஹலே லூயா இப்பொழுது அந்த தாவீதின் திறவுகோலை உடையவர் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் முன்னாலையும் நம்முடைய கதவை பூட்டுகிறவர் நம்முடைய கதவை திறக்கிறவர் விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆண்டவர் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர் ஆண்டவர் குடும்பங்கள் மேலே கரிசனை உள்ளவர் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஹலே லூயா அவரால் 
ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனத்துக்கு ஒப்பானவன் யார் ஹலே லூயா இஸ்ரவேலே நம்ம வாசிக்கிறோம் உபாம முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் உனக்கு ஒப்பானவன் யார் ஹலே லூயா நம்ம வசனத்தை வாசிக்கும் போது அதை வாசித்து தேவண்டைய வசனம் போடுறது மனுஷன் அப்பத்தினால மாத்திரம் அல்ல எனது அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் விளைப்பான் நம்ம ஒரு பொருளை ஒரு சாப்பாட்டை வாயில் வச்ச உடனே டேஸ்ட் பண்ணுறோம் அதே போல் வசனத்தை டேஸ்ட் பண்ணுங்க ருசித்து பாருங்க இதில் என்ன போட்டிருக்குது இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே அதில் அந்த வார்த்தையில் உங்கள் பேரை போட்டுக்கோங்க உனக்கு ஒப்பானவன் யார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா அதை அப்படியே நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்க அசை போடுங்க உனக்கு ஒப்பானவன் யார் உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே விசுவாசிக்கிறீங்களா அவர் கேடகமாக இருப்பார் சகாயம் செய்யும் கேடகம் என்று சொன்னால் என்ன இருந்தோம் ஏற்ற சமயத்தில் உனக்கு உதவி செய்கிற கேடகம் ஹலே லூயா அதே போல உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசுவாங்க ஆனால் என்ன செய்வாங்க அடங்குவார்கள் அவர்கள் மேடுகளையும் விதிப்பா எல்லா ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம் ஹலே லூயா அப்படிப்பட்ட உண்மையுள்ள ஆண்டவர் நமக்கு ஒப்பானவர்கள் ஒருவரும் கிடையாது நம்முடைய நாம் யாரை சேவிக்கிறோம் என்று சொன்னால் தாவீதியின் திறவோலை உடைய இயேசுவை சேவிக்கிறோம் அவர் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் அவர் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவர் விசுவாசிக்கிறீங்களா நம்ம வேத வசனத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு சில இடங்களில் ஆண்டவர் கதவுகளை பூட்டி இருக்கிறார் யாத்ராகமம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது மோசே இசர்வேல் மூப்பர் யாவரை அழைப்பித்து நீங்கள் உங்கள் குடும்பங்களுக்கு தக்கதாக உங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொண்டு பஸ்காவை அடித்து ஈசோப்பு கொழுந்துகளின் கொத்தை எடுத்து கிண்ணியில் இருக்கும் இரத்தத்தில் தோய்த்து அதில் இருக்கும் அந்த இரத்தத்தை வாசல் நிலைக்கால்களின் மேற்சட்டத்திலும் வாசலின் நிலைக்கால்கள் ரெண்டிலும் தெளியுங்கள் விடியற் காலம் வரைக்கும் உங்களில் ஒருவனும் வீட்டு வாசலை விட்டு புறப்பட வேண்டாம் கர்த்தர் எகிப்தியரை அதம் பண்ணுகிறதுக்கு கடந்து வருவார் நிலையின் மேற்சட்டத்திலும் வாசலின் நிலைக்கால்கள் ரெண்டிலும் அந்த இரத்தத்தை காணும்போது கர்த்த சங்கார காரணை உங்கள் வீடுகளில் உங்களை அதம் பண்ணுகிறதற்கு வர ஓட்டாமல் வாசற்படியை விலகி கடந்து போவார் ஹலே லூயா நம் ஆண்டவர் மூடுகிறவ ஹலே லூயா எதனால நம்ம அவ நம்முடைய வீட்டு கதவுகளை மூட வேண்டும் என்று சொன்னால் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் இது எந்த சம்பவத்தில் இதை குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்றால் எகிப்து தேசத்திலிருந்து இஸ்ரோவே ஜனங்களை ஆண்டவர் வெளிநடத்த வெளியே அவர்களை அனுப்பின போது பத்து வாதைகளை ஆண்டவர் அனுப்பினார் கடைசி வாத முதற் பிள்ளையின் சங்காரம் அந்த அந்த நாளில் அந்த சங்கார தூதன் இஸ்ரவேல் ஜனத்தை பாதிக்காத படிக்கு இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்குள்ள எந்த விதமான கேடையும் உண்டாக்காத படிக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்து அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தை எடுத்து அந்த இரத்தத்தை ஈசோப்பை நினைத்து அதை என்ன செய்யணுமா தெளிக்க வேண்டும் எங்கெல்லாம் தெளிக்கணும் வாசலி மேற்சட்டத்திலும் இருபுறத்திலும் தெளிக்கணும் எந்த வீட்டில் இரத்தம் தெளிக்கப்பட்டதோ அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஏனென்று சொன்னால் ராத்திரி வேளையில் யார் வர்றா சங்கார தூதன் வருகிறான் இந்த இரத்தத்தை பார்க்கும்போது அந்த சங்கார தூதன் என்ன செய்வானா விலகி போவான் ஹலே லூயா நமக்கு நம்முடைய கதவுகளை மூடுகிறவர் ஹலே லூயா ஒவ்வொரு குடும்பமும் அவருடைய இரத்தத்தின் கீழாக மூடப்பட வேண்டும் அப்பொழுதான் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல முடியும் தொண்ணூற்றி ஓராம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறது போல உன்னதமானவரின் மறைவு சர்வ வல்லவருடைய நிழல் நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் நடக்கலம் என் கோட்டை நான் நம்பி இருக்கிறவர் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் அவர் என் நான் பயப்படையின் ஹலே லூயா பொல்லாப்பு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது 
நம்முடைய குடும்பங்கள் கத்தருடைய இரத்த கோட்டைக்குள்ள வைக்கப்படும் மேற்சட்டத்திலோ ரத்தம் பூசணும் பக்கங்களிலும் ரத்தம் பூசினா அந்த சங்கார தூதன் விலகி போவான் ரெண்டாவதாக யோபின் புஸ்தகம் ஒன்னா அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்திலும் பத்தாவது வசனத்திலும் வாசிக்கிறோம் விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள் முறை வந்த போது யோபு ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்து தூஷித்துப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்து அனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலுமே எழுந்து அவருடைய லக்கத்தின் படியையும் சர்வாங்க தகன பலியை செலுத்துவான் யோபு அந்நாட்களிலெல்லாம் செய்து வருவான் பத்தாவது வசனத்தை போடலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான யாவற்றை சுற்றி எல்லாவற்றை சுற்றி வேலை அடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியையை ஆசீர்வதித்து அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பெருகிற்று நம்முடைய குடும்பங்களுக்குள்ள வேலி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த யோபு தன்னுடைய பிள்ளைகளின் லக்கத்தின் படியே எத்தனை பிள்ளைங்க இருந்தாங்க யோபுக்கு பத்து பிள்ளைங்க பத்து பிள்ளைகளின் லக்கத்தின் படியே சர்வாங்க தகன பலியிட்டு ஆண்டு விட்ட ஜோமிடுறான் இவர்கள் தங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தருக்கு விரோதமாக அவர்கள் மதீனமான காரியங்களை செய்திருப்பார்களோ அப்படின்ட்டு பத்து சர்வாங்க தகன பலியிட்டு எப்போ எழும்புறான் அதிகாலமே எழுந்து ஆண்டவ சமூகத்தினை ஜபம் பண்ணின போது என்ன நடந்தது பத்தாவது வசனத்தில் அந்த குடும்பத்தை சுற்றிலும் மூணு வேலி ஹலேலு யா யார் யார் குடும்பத்தில் எல்லாம் பிள்ளைகளோடு குடும்ப ஜபம் நடக்குதோ அந்த குடும்பத்திலலாம் மூணு வேலி இருக்கும் த்ரீ ஹெட்ஜஸ் இருக்கும் விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா அவனை சுற்றிலும் அவனுக்கு உண்டான யாவற்றை சுற்றிலும் அவனுடைய வீட்டை சுற்றிலும் என்று சொல்லி தமிழில் போட்டிருக்கு ஆங்கிலத்தில் வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ் ஃபேமிலி ஹலே லூயா அவனுடைய குடும்பத்தை சுற்றிலும் வேலி ஹலே லூயா அதை யார் இந்த பத்தாவது வசனத்தை சொல்கிறேன்னா சாத்தான் சொல்கிறான் ஏசுக தேவன் இடத்துல போய் சொல்கிறான் வேலி அடைக்கவில்லையா தேவன் வேலி அடைத்தவர் வேலியை எடுத்தாதான் அந்த பிசாசு உள்ளுக்கு வர முடியும் அவன் குடும்பத்தில் அதிகாலமே எழுந்து பிள்ளைகளுடைய லக்கத்தின்படியே சர்வாங்க தகன பலியிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்ததுனால அவனை கத்தர் ஆசீர்வதித்தார் ஹலே லூயா கிரியைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படணுமா அங்கே இங்கே குறுக்கு வழி அல்ல ஆண்டவ சமூகத்தில் முழங்கால் படியணுங்க உங்கள் வீட்டுக்கு மேலே ஒரு திறக்கப்பட்ட ஒரு வாசல் இருக்கும் பரத்திலிருந்து நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிற ஆண்டவர் நம்முடைய கிரியைகளை ஆசீர்வதிப்பா நம்ம தேசத்தில் நம்முடைய சம்பத்து பெருகும் ஹலே லூயா கத்த நஷ்டங்கள் வராதபடி பாதுகாக்கிறவன் நம்முடைய குடும்பங்களிலெலாம் குடும்ப ஜபம் இருக்குதா யாரெல்லாம் குடும்ப ஜபம் இல்லாத குடும்பங்கள் இருக்கோம்னா இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க குடும்ப ஜபம் இல்லாத குடும்பங்கள் வேலி இல்லாத கூரை இல்லாத வீடுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வீடுகளில் கண்டிப்பாக கணவர் மனைவி குழந்தையாக இருக்கும்போதே அந்த பிள்ளைங்களையெல்லாம் வச்சு ஜோம் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த பிள்ளைங்க வளர்ந்து வரும்போதும் குடும்ப ஜபத்துக்கு வருவாங்க ஒரு பிள்ளைய சரியாக வளர்க்கணுன்னா பன்னெண்டு வயதுக்குள்ள அந்த பிள்ளைய எப்படி வளர்க்கணுமோ அப்படி நம்ம என்ன என்ன ஷேப் பண்ணிட்டா அந்த பிள்ளைங்க நிற்பாங்க அல்லது இந்த நாட்களில் கடந்த நாட்களில் செமினார் நடந்தபோது சொன்னால் இந்த வருகிற இந்த ஜாஷ்வா ஜென்ரேஷனை நடத்துகிறதே வித்தியாசமாக இருக்குது அதற்கேற்ற ஞானம் கொடுப்பார் ஆனால் ஒரு குடும்பத்தில் உண்மையான குடும்ப ஜபம் இருந்துச்சுன்னா நம்முடைய பிள்ளைகள் சரியான வழியில் நடப்பாங்க கர்த்தர் ஏற்ற பாதுகாப்பாக கட்டளையிடுவார் அடுத்தபடியாக ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது இதில் என்ன நடக்கிறது என்ற சம்பவத்தை நான் சொல்லுகிறேன் சீரிய ராஜாவுக்கும் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கும் சீரிய தேசத்துக்கும் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்குது இந்த சீரிய ராஜா இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு விரோதமாக பல இடங்களில தன்னுடைய போர்ச்சையவரை அனுப்பி இந்த இந்த இஸ்ரவேல் ராஜாவை தாக்குவதற்கு பிளான் பண்ணுறான் ஆலோசனை பண்ணுகிறான் ஆனால் எந்த இடத்துல அவர் அனுப்பினாலும் அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தில் உள்ள எலிசா திருக்கதரிசி அந்த ராஜாட்ட சொல்லிடுவான் இஸ்ரவேல் ராஜாட்ட சொல்லிடுவான் இந்த வழியாக இந்த சீரியருடைய பட்டாளம் வருது இவன் ஆட்களை அனுப்பி அது சரி என்று கண்டு தன்னை பாதுகாத்து கொள்வான் ஒரு நாள் சிறிய ராஜா யோசித்தான் பதினாலாவது வசனத்தை பாருங்கள் அதுக்கு முன்னால் உள்ள வசனங்களை பார்க்கும்போது 
அவர் சொல்கிறாரு இந்த இடத்துலேருந்து யாரோ ஒரு உளவுக்காரன் அங்கே இருக்கிறான் அதனால் அந்த ஸ்பை தான் போய் அந்த ராஜாவுக்கு போய் சொல்லுகிறான் அப்பொழுது சொல்லுகிறார்கள் அந்த இடத்தில் உள்ளவர்கள் ஆலோசனைக்காரர் சொல்கிறாங்க நீர் உன்னுடைய வீட்டில் பள்ளி அறையில் என்ன பேசுனா கூட அங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறான் அதை சொல்லுவான் பள்ளி அறை என்று சொன்னால் பெட்ரூம் பெட்ரூமில் நீங்கள் என்ன ரகசியமாக பேசுனா கூட அந்த இஸ்ரவேல் ராஜா ராஜ்யத்தில் வாசம் பண்ணுகிற அந்த எலிசா தீர்க்கதரிசி தெரியும் உடனே அந்த எலிசா தீர்க்கதரிசியை பிடிப்பதற்காக எனக்கு இதுதான் ரொம்ப இஷ்டமான வசனம் பிடிப்பதற்காக அவர் எதை அனுப்புகிறாராம் குதிரைகளையும் ரதங்களையும் பலத்த ரா இராணுவத்தையும் அனுப்பினான் எத்தனை மனுஷனை பிடிக்க எல்லாரும் சொல்லுங்க எத்தனை மனுஷனை பிடிக்க ஒரே ஒரு மனுஷனை பிடிக்க ஹலே லூயா நம்ம ஆண்டவர் நம்ம பக்கம் இருந்தால் நம்மோடு இருக்கிறவர்களிலும் அவர்களோடு இருக்கிறவர்களிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர் யார் தெரியுமா அதிகம் ஹலே லூயா அந்த சீரிய பட்டாளம் பலத்த இராணுவம் யார் எந்தெந்த இராணுவம் அவனுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதை அனுப்புகிறான் குதிரையை அனுப்புகிறான் குதிரை வீரர்களை அனுப்புகிறான் காலையிலே எழும்பி வேலைக்காரன் கதவை திறக்கும்போது அந்த மலையை சுற்றிலும் எலிசா தீர்க்கதரிசி வாழ்ந்த மலையை சுற்றிலும் பதினைந்தாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் வேலைக்காரன் அதிகமாக எழுந்து வெளியே அதிகாலுமே எழுந்து வெளியே புறப்படுகையில் என்னதெல்லாம் இருக்குது இராணுவமும் குதிரைகளும் ரதங்களும் பட்டணத்தை சுற்றி கொண்டு இருக்க கண்டான் அப்பொழுது வேலைக்காரன் அவனை நோக்கி ஐயோ என் ஆண்டவனே என்ன செய்வோம் என்றான் அப்போ பதினாறாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவளை பார்க்கலும் நம்மோடு இருக்கிற அதிகம் என்று சொல்லி எலிசா தீர்க்கதசி சொல்கிறான் பதினேழாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணுறான் ஆண்டவரே இவருடைய இந்த வேலைக்காரனுடைய கண்களை திறந்தருளும் என்றான் அப்பொழுது உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தா எல்லாரும் சேர்ந்து வசிக்கணும் இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்னி மயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை கண்டா ஹலே லூயா நம்மை சுற்றிலும் கர்த்தர் அக்னி மதிலாக இருக்கிறார் நம்ம யாரும் பிடிக்க முடியாது பிசாசினுடைய எந்த திட்டங்களும் நம்மை மேற்கொள்ள முடியவே முடியாது ஹலே லூயா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் நம்மில் இருக்கிறவர் யார் தெரியுமா பெரியவர் விசுவாசிக்கிறீங்களா இஸ்ரவே ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவர் யார் ஹலே லூயா நம்மை பாதுகாக்கிற தேவன் நம்மை சுற்றில அக்னி மதிலா இருக்கிற தேவன் நம்ம கூட இருந்து நம்மை வழி நடத்துவார் வாசிக்கலாம் எபேசியர் ஒன்னா அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நீங்களும் நீங்களும் விசுவாசிகளான போது அந்த ரட்சிப்பை பெற்று கொண்ட போது பர்சுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றோமோ வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பர்சுத்த ஆவியால் அவருக்குள் என்ன செய்திருக்கோம் தெரியுமா முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறோம் ஹலே லூயா முத்திரை என்று சொன்னாலே நமக்கு எது வரும் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் ஞாபகம் வரும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஞாபகம் வரும் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு லெட்டர் போடும்போது என்ன செய்யணும் அந்த லெட்டரை ஒரு என்வலப்புக்குள்ளே வச்சு அதை என்ன செய்வாங்க அதை போடும்போது என்ன செய்யணும்னு சீல் பண்ணிடுவாங்க அந்த சீலை யாரும் உடைக்கக்கூடாது அதே போல் நம்ம இரட்சிக்கப்பட்டு அவருடைய பிள்ளைகளாக ஞானசானம் பெற்று அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நம்மை சுற்றிலும் பர்சுத்த ஆவியானவர் நம்மளை ஒரு என்வலப்புக்குள்ளே வச்சு ஹலே லூயா விசுவாசிக்கிறீங்களா நம்மை அவருக்குள் வைத்து நம்ம மேலே ஒரு சீல் வச்சுட்டான் ஹலே லூயா அந்த சீலை யாரும் உடைக்க முடியா சமீப நாட்களில் ஒரு சகோதரன் எங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்தா அவர் மந்திரக்காரராக இருந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர் அவர் சொன்னார் எங்களுடைய வீட்டில் வந்து சொன்னார் எங்களுடைய ஊரில் ஒரு அண்ணன் தம்பி இருந்தாங்க அண்ணன்காரே இந்த தம்பியை நம்ம கொண்டுட்டோம்னா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் எல்லா சொத்தையும் நமக்கு என்று உரிமையாக்கி கொள்ளலாம் அதனால் எவ்வளோ ரூபா உனக்கு கொடுக்கணாலும் கொடுக்குறேன் அவன் சாகணும் உடனே சரி என்று சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு உண்மையாக போய் அதெல்லாம் தெரியாது 
தலை அதாவது ஆண் குழந்தையினுடைய கபால் அந்த ஸ்கல்லை எடுத்து மந்திரம் செய்தால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் எனக்கு உண்மையாக போய் அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அவர் அப்படி செஞ்சாராம் அப்படி செஞ்சு தனக்கு இருந்த எல்லா விதமான அசுத்த ஆவிகளையும் தம்பிக்கிட்ட அனுப்பி வச்சார் திடீரென்று சொல்லி பார்த்தா அவர் சொன்னார் அண்ணன்காரனை பார்த்து அந்த மந்திரவாதி சொன்னார் நீ இன்னைக்கு அவர் வீட்டை போய் பாரு உன் தம்பி செத்து போயிருப்பான் இவர் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அவர் சோஃபாவில் உட்காந்து ஒரு பேப்பர் வாசிட்ருக்காராம் பேப்பர் வாசிட்டு இருந்தவனே இவனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு அண்ணங்காரனுக்கு என்னப்பா தம்பி செத்து போயிடுவான்னு சொல்லிட்டுக்கான் ஆனால் அவர் பேப்பர் வாசிட்டுருக்காரு என்ன நான் கொடுத்த பணம் எல்லாம் என்ன உடனே மந்திரக்காரனை போய் பார்த்தார் ஏன் என்னோட இவ்வளோ பணத்தை வாங்கிட்டு என் தம்பியை கொல்லலே அப்போ அவர் சொன்னாராம் நான் என்கிட்ட இருந்த ரொம்ப பலத்த பிசாசெல்லாம் அனுப்பி அனுப்பி வச்சேன் எல்லாம் எட்டி பார்த்துட்டு அபிஷேகம் அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஹலே லூயா ஆகையால் அந்த மந்திரக்காரன் தம்பியை போய் பார்த்து அபிஷேகம்னா என்னையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் நான் உனக்கு விரோதமாக எத்தனையோ பிசாசை அனுப்பி வச்சேன் ஆனால் எல்லாமே அபிஷேகம் அபிஷேகம் திரும்பி வந்துட்டேன் என்ன அப்போ சொன்னார் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கேன் பர்சுதாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கேன் ஞான சார்த்தை பெற்று அவர் அன்னையிலேருந்து மந்திர வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு இப்போ ஒரு ஊழியக்காராக இருக்கிறாரு அந்த ஊழியக்காரை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சொன்னார் இந்த இப்படிப்பட்ட காரியத்தை ஆண்டவர் எனக்கு செய்தா ஆகியால் இதை எங்கே போனாலும் சாட்சியாக சொல்லுங்க பாஸ்டர் ஹலே லூயா அபிஷேகம் நம்மை பாதுகாக்கிறது ஒரு நம்முடைய ஆண்டவர் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவர் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவர் அபிஷேகத்தை தான் பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த அபிஷேகம் நம்மை பாதுகாக்கும் கடைசியாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூணாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் உனக்கு கொஞ்சம் வில நிறுந்தும் நீ என் நாமத்தை குறித்து மறுதலியாமல் இருக்கிறபடினால் உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசு ஹலே லூயா தாவீதின் திறவுகோலை உடையவர் நம்மை பூட்டுகிறவர் பலவிதமான பிசாசின் கிரிகளுக்கு நம்மை விளக்குகிறவர் ஹலே லூயா அப்படிப்பட்ட தேவன் அந்த கதவை பூட்டுகிறது மாத்திரம் அல்ல அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்க திறந்த வாசல் எதற்காக திறந்த வாசல் உனக்கு கொஞ்சம் வில நிறுந்தும் என் நாமத்தை மறுதலியாமல் இருக்கிறபடினால் நான் உனக்கு கொடுத்த இந்த சுவிசேஷத்தை கொடுப்பதற்கு ஆண்டவர் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய இந்திய தேசத்தில் ஒருவேளை ஒருவரும் கிரிய செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வரலாம் ஆனால் இந்த நாட்களில் கத்த நமக்கு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறார் ஆகியால் தான் நம் வாசிக்கிறோம் ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் போது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது ஒளியர் எவனும் ரட்சிக்கப்படும் நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க ரட்சிப்பு என்பது ஏசு தான் கர்த்தர் என்று சொல்லி அறிக்கையிட்டு அவரை தொழுது கொண்டு வீட்டில் இருக்கிற விக்கிரகம் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா விதமான அறுவறுப்பான காரியம் பாவம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு அவரை தொழுது கொண்டால் ரட்சிக்கப்படும் ஆனால் பதினாலாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரை என்ன செய்யணும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்க அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரை குறித்து கேள்விப்படணும் அவரை குறித்து கேள்விப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரசங்கிக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் என்ன வச்சுருக்கா திறந்த வாசம் நம்முடைய பக்கத்து வீட்டார்லாம் இயேசுவை அறிந்திருக்காங்களா அறிய விட்டால் அவர் நித்திய நரகத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்கும் கர்த்தன் நமக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறார் ஆகியால் தான் வாசிக்கிறோம் ஒன்று குறைந்தியார் ஒன்னாந்தியாரம் பதினெட்டாம் வசனம் சிலுவை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு என்னதாக இருக்குதான் அது பைத்தியமாக இருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் ரெட் மறித்தவர் என்னத்தை செய்ய போகிறார் அவங்க அது எப்படி இருக்கு பைத்தியமாக இருக்கு ஆனால் ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கும் ஹலே லூயா நம்ம எல்லாம் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம் ஏசு சிலுவையில் எனக்காக ஒரு நாள் மறித்தார் அவர் எனக்காக ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறார் அந்த ரட்சிப்பின் வழியாக நித்திய ஜீவனை நான் சோந்தரித்து கொள்ள முடியும் என்ற விசுவாசம் இருந்தபடினால நாம் அவரை தொழுது கொண்டோம் ஹலே லூயா ஆகையா ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கும் அது தேவ பலன் ஒன்று குறைந்தியார் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கித்து வந்தும் எல்லாரும் வாசிங்க மேன்மை பாராட்ட எனக்கு எனது இடம் இல்லை அது என் மேல் விழுந்த கடமை நிறைய பேர் சாட்சி சொல்லுவோம் கடனெல்லாம் மாறிடுச்சு 
ஆனால் நமக்கு ஒரு கடன் இருக்குது ஒரு கடமை இருக்குது என்னது சுவிசேஷத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் எங்கே போனாலும் நமக்கு முக்கியமான வேலை எது தெரியுமா சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும் சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கியாக இருந்தால் எல்லாரும் சொல்லுங்க எனக்கு வாசிங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க எனக்கு ஐயோ ஆபத்து வரும் ஆகியா நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல ஆண்டவரை பற்றி சொல்கிறதற்காக நமக்கு முன்பாக திறந்த வாசல் இருக்கிறபடினால் ஆண்டவருக்காக நம்ம காரியங்களை செய்யலாம் இயேசு ஒரே ஒரு சமாரிய ஸ்திரியை தான் பார்த்தா அந்த ஒரே சமாரிய ஸ்திரீ தண்ணி கூடம் கொண்டு வந்ததுனால பேச ஆரம்பித்தாரு எனக்கு என்னத்தா தண்ணி தான் உடனே அவர் சொல்கிறான் நீர் என்னிடத்தில் ஆண்டவரே நீ எப்படி நீர் எப்படி நீ சமாரிய நிலத்தில் யூதனாக இருக்க சமாரிய ஸ்திரீயாக என்னிடத்தில் தண்ணி கேட்கலாமா ஏசி சொல்கிறாரு நான் யார் என்று அறிந்துருந்தால் நீயே கேட்டிருப்பா உனக்கு நான் என்னத்தை கொடுத்துருப்பேன் ஜீவ தண்ணியை கொடுத்துருவேன் நமக்கு எல்லாருக்குமே பெண்கள் எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஈஸியான வேலை இருந்தால் ரொம்ப நல்லன்னு யோசி உடனே அவன் சொன்னான் நான் இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி மொண்டு கொள்ள வராதபடிக்கு எனக்கு என்ன தரணும் நீ ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கணுமே உடனே ஆண்டவர் அப்படியே அந்த ஜீவ தண்ணீரை பற்றியே பேசிட்டுக்கல என்ன பேச அவளை பார்த்து சொல்கிற உன் புருஷனை கூட்டிகிட்டு வா நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல ஆவிய நிறைவோடு கூட என்ன கான்டாக்ட் பாயிண்ட்டோ அதில் ஆரம்பித்தா அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை குறித்து பேச ஆரம்பிப்போம் உடனே அவன் சொல்கிறான் எனக்கு ஒன்று புருஷன் இல்லை நீ சொன்னது சரிதான் அஞ்சு புருஷன் இருந்தாங்க இப்போ வந்து இருக்கிறோம் ஓம் புருஷன் இல்லை உடனே அவளுக்குள்ள உணர்வு வருது ஆராதனையை பற்றி ஆண்டவர் பேசின உடனே அவள் சொல்கிறான் இவர் தான் மேசியான்னு சொல்லி அவள் என்ன செய்கிறா தெரியுமா குடத்தை வச்சுட்டு பட்டணத்துக்குள்ள ஓடி எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வர்றான் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அவங்க மூணு நாட்கள் அவர்கள் எல்லாம் பிரசங்கம் கேட்டு இவர் தான் உலகத்தின் ரட்சகர் என்று அறிக்கேட்டான் நீங்கள் ஒரு ஆத்மாவை சந்தித்து பாருங்கள் அந்த ஆத்மா மூலமாக ஆண்டு நூறு பேர்களை சந்திக்க முடியும் பட்டணத்தாரை சந்திக்க முடியும் ஒருத்தர் நீங்கள் சந்தித்து பாருங்கள் அவங்க ஈன ஜனத்தார்லாம் இயேசுவை பற்றி அறிகிற அறிவில் வர விசுவாசிக்கிறீங்களா ஒரு லேகியோன் பிசாசு பிடித்த மனுஷன் அப்போ ஆண்டவர் அந்த பட்டணத்தார் எல்லாரும் வந்து கேட்டாங்க இயேசுவே இந்த ஊரை விட்டு நீர் போயிடும் இவனும் வந்து ஆண்டவரே நான் திரும்ப இங்கே இருந்தால் திரும்ப லேக பிசாசு வந்துடுவோம்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ போய் உன் இனத்தார் இடத்துக்கு போய் நான் இறங்கி செய்தவைகளை என்ன செய்ய சொல்லு ஹலே லூயா சுவிசேஷம் எப்படி சொல்லணும் இயேசுவின் சிலுவையை பற்றிய உபதேசத்தை சொல்லணும் ரெண்டாவது கர்த்த நமக்கு இறங்கி நமக்கு இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிற நமக்கெல்லாம் ஆண்டவர் இறங்கி நன்மை செய்திருக்கிறாரா இல்லையா இன்றைக்கி ஜீவனோடு இருக்கிறதே அவருடைய கிருபை தான் ஆண்டவர் மாத்திரம் இல்லாட்டி நம்ம ஒருவேளை செத்தே போயிருப்போம் ஆண்டவர் மாத்திரம் இல்லாட்டி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்த கவலையை நிமித்தமாக பாரத்தை நிமித்தமாக ஒருவேளை கிருக்கா கூட மாறி இருந்திருப்போம் ஆனால் இந்த நாளில் நம்மை மனுஷனாக மனுஷியாக வைத்திருக்கிற அவருடைய கிருபை அல்லவா உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் ரெண்டாவது திறந்த வாசல் எங்கே என்று சொன்னால் இந்த ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து முடிக்கலாம் எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் இயேசு அந்தபடியே நாம் இரு திறத்தாரும் எல்லோரும் சேர்ந்து வாசிங்க ஒரே ஆவியினால் பிதாவினிடத்தில் சேரும் சாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கு ஹலே லூயா திறந்த வாசல் அதை தான் எப்படி பத்தாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்க அவர் தம்முடைய மாமிசமும் இரத்தமாகிய திரையின் வழியாக பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்க கர்த்தர் ஒரு வழியை திறந்து கொடுத்திருக்கிறார் ஹலே லூயா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மகா பிரதான ஆசாரியன் தன்னுடைய கைகளில் பலியிடப்பட்ட இரத்தத்தை எடுத்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போவான் அங்கே போய் இருந்த ஆண்டவர் ஆராதிப்பார் அவர் நீள அங்கி தரித்திருப்பார் அங்குடைய அங்கியினுடைய தொங்கல்களில் என்ன இருக்கும் தெரியுமா ஒரு மணியும் ஒரு மாதளம் பழமும் தொங்கும் அவருக்கு ஒரு நடுவில் ஒரு கச்சை கட்டி இருக்கும் கயிறு கட்டி இருக்கும் அந்த கயிறினுடைய அடுத்த பகுதி பிரகாரத்தில் வெளியே இருக்கும் அவர் நடந்து ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கும் போது எந்த சத்தம் கேட்கும் மணி சத்தம் கேட்கும் அந்த மணி சத்தம் கேட்கலாட்டி என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் இந்த வருஷம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் போக முடியும் இந்த வருஷம் நம்முடைய பலிய ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளலை ஆகையால் ஆசாரியன் இறந்து போயிட்டான் 
இறந்து போயிட்டா யாரும் மகா பரிசுத்த செலுத்துக்குள்ள வந்து அவன் சரீரத்தை எடுக்க முடியாது எப்படி அவனுடைய கயிறின் பகுதி அடுத்த பகுதி அங்கே இருக்கு அந்த கயிறுனால தான் அவனை இழுக்கும் ஆனால் இந்த நாளில் இயேசு நமக்காக இந்த உலகத்தில் அவர் இரத்தம் உடையவராய் மாமிசம் நம்மை போல மாமிசமும் இரத்தமும் உடையவராய் அவர் சிலுவையில் மறித்த போது ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்ன போது எர்ஸ்லேம் தேவாலயத்தினுடைய திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழே கிழிந்து எல்லாரும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள போய் ஜோம் பண்ணலாம் ஹலே லூயா இது பெரிய ஸ்லாக்கியம் அல்லவா வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் படைத்த தேவன் அவர் சொல்லுகிறார் என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிற ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள பிரவேசித்து ஜப ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு நம்முடைய குடும்பங்கள் நடுவில் நம்முடைய சபையின் மூலமாக ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இது ஒரு எழுப்புதலுக்குரிய சபை லட்சக்கணக்கான ஆத்மாக்கள் சபைக்குள்ள வருவாங்க ஆனால் வார்த்தை இருந்தாலும் வார்த்தை நிறைவேறுவதற்கு என்ன செய்யணும் ஜபம் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஜபம் வச்சுருக்கணும் எந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்தாலும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணணும் ஹலே லூயா ஒரு ஜப ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசித்து பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை அனுபவிக்கலாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் எல்லாரும் எழும்பி நின்று ஒரு முறையாய் ஆண்டவர் சமூகத்தண்டில் கரங்களை உயர்த்தி நமக்கு முன்பாக ஆண்டவர் அறிவாகிய திறவு கோலை முத்திரையை உடைத்து நமது கையில் கொடுத்து விட்டார் ஆண்டவர் கடைசியாக அந்த யோவானைக்கு பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த புஸ்தகத்தை முத்திரை போட வேண்டாம் அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் பரிசுத்தமாகிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஆமே சபை சீக்கிரமாய் வாரும் என்று சொல்லணும் ஆவியானவரும் சீக்கிரமாய் வாரும் என்று சொல்லுகிறார் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி அன்றுவரே என் கையில் வைத்திருக்கிற அந்த வேத புத்தகத்தை அறிவாகிய கத்தருடைய ராஜ்யத்தின் அறிவாகிய அந்த திறவுகோலை பயன்படுத்தி உள்ளேயும் புறம் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடை எனக்கு கிருப தாரும் அண்டவரே எல்லாரும் ஜோமனலாம் எல்லாரும் ஜோமனலாம் அண்டவரே அதே போல ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவர் உனக்கு விரோதமாக எந்த அசுத்த போராட்டத்தின் ஆவிகள் பில்லி சூனியத்தின் ஆவிகள் மந்திர கட்டுகள் உன் குடும்ப விரோதமாய் வர முடியாது அன்றைக்கு இயேசு மறித்த போதே அவனுடைய துறைத்தனங்களை அதிகாரங்களை உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாகி வெற்றி சிறந்த தேவன் தாவீதின் குமாரனாய் நம்முடைய ரட்சக அவர் ஒருவர் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் அவர் ஒருவர் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவர் உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு முன்னாக நிற்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆராதனைக்கு வருகிறவர்களே கருத்தனுடைய கரத்தில் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க எங்களுடைய குடும்பங்களில் குடும்ப ஆராதனை இருக்கட்டும் ஆண்டவரே எங்களுடைய வீடு நீர் உலாவி வருகிற நீர் வாசம் பண்ணுகிற வீடாக மாறட்டும் எங்களுடைய வீட்டின் வாசப்படியில மே சட்டத்திலும் இரு பரங்களிலும் உம்முடைய ரத்தத்தை தெளியும் ஆண்டவரே எந்த சங்கார தூதன் எந்த பொல்லாப்பு எந்த தீங்கு எங்கள் குடும்பத்தை தாக்காத படிக்கு ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் ஒருவர் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவர் அவருக்கு எங்களுடைய குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்கள் குடும்பங்களை சுற்றிலும் எங்களை சுற்றிலும் அக்னி மதிலாயிரும் ஆண்டவரே எங்கள் வீட்டில் என்ன கொடுத்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களை சுற்றிலும் ஜப வாழ்க்கையை சுற்றிலும் ஆமேன் பரிசுத்தத்தை சுற்றிலும் நீர் வேலை அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் அதற்குள்ளாக நுழைவதற்கு பிசாசுக்கு அதிகாரமே கிடையாது உனக்கு விரோதமாக எலும்பு எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம் எல்லா ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி எனக்கு முன்பாக ஒரு திறந்த வாசல் இருக்கிறது ஆண்டவரே இன்றைக்கு ஆண்டவரே சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்காக எல்லாரும் ஜோமண்டலாம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஆத்மாவையாவது எனக்கு தாறுமாட்டவரே ஒரு ஆத்மாவுக்காக நான் இயேசுவை பற்றி சொல்லணும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் அவர்கள் உண்மை தொழுது கொள்கிறவர்களாய் மாறணும் ஆண்டவரே அவர்கள் கேள்விப்படாவிட்டால் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால் எப்படி தொழுது கொள்வார்கள் எனக்கு கிருப தாறுமாண்டவரே ஆமேன் உனக்கு முன்பாக ஒரு திறந்த வாசல் திறந்த வாசல் ஒரு 
பகுதியில் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது அடுத்த பகுதியில் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்க ஆண்டவர் ஒரு திறந்த வாசலை மகளே வைத்திருக்கிறார் உன்னுடைய நேரங்களை டிவிகளிலும் ஆமேன் இன்டர்நெட்டிலும் போனிலுமே கணிக்காத படிக்கு அந்த திறந்த வாசல் வழியாக பிரவேசித்து உன் குடும்பம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு உன் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு உன்னுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு ஆமேன் உன்னுடைய பட்டணத்தில் ஆண்டவர் ஒரு மாறுதலை கொடுப்பதற்கு நம் தேசத்தில் ஒரு எழுப்புதலை அனுப்புவதற்கு எல்லா ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி எனக்குள்ள ஒரு ஜப ஆவியை தாரும் ஆண்டவரே எனக்குள்ள ஒரு ஜப ஆவியை தாரும் ஜப ஆவியை தாரும் கவலைகள் பாரங்கள் என மேற்கொள்ளக்கூடாதப்பா ஏசுவின் நாமத்தினா என் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொடும் வீணாக டிவியில் உட்காராதபடி வாட்ஸ்அப்பில் உட்காராதபடி அன்றவரை ஜபிக்க கூடிய ஒரு ஜபாவியை தாரும் எங்களை இன்னும் உயிர்ப்பியும் உங்களுடைய வசனம் அன்றுவரே எங்களுடைய ஆத்மாவை குறைவற்றதும் உயிர்ப்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறபடியினால் நாங்கள் கர்த்தாவே முன்னேறி செல்ல வேண்டிய வழியில் எங்களை வழி நடத்தும் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் புதுவாழ்வு ஏஜி சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் தமிழ் ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ஆராதனை காலை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை எட்டு நாற்பத்தி ஐந்துக்கும் நான்காம் ஆராதனை காலை பத்து முப்பது மணிக்கும் ஐந்தாம் ஆராதனை மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கும் மாலை ஆராதனை ஆறு மணிக்கும் நடைபெறும் ஆங்கில ஆராதனை முதல் ஆராதனை காலை ஆறு முப்பதுக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை எட்டு பதினைந்துக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கும் நான்காம் ஆராதனை காலை பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கும் மாலை ஆராதனை நான்கு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் சிறுவருக்கான ஆராதனை அனைத்து ஆராதனை நேரங்களிலும் நடைபெறும் இந்தி ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கும் தெலுங்கு ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது மணிக்கும் நடைபெறும் பெண்கள் ஆராதனை வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் வாலிபர்கள் சிறப்பு ஆராதனை சனிக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் எங்கள் முகவரி எண் ஆறு அண்ணாசாலை சின்னமலை சென்னை ஆறு லட்சத்து பதினைந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேர தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து நமது அனைத்து ஆராதனைகளையும் நேரடி ஒலிபரப்பாக டபிள்யூ என்எல்ஏஜி டாட் என் என்ற இணையதளத்திலும் காணலாம் மேலும் எஸ் எம் எஸ் செய்ய ஒன்பது எட்டு எட்டு நான்கு ஐந்து நான்கு நான்கு பூஜ்ஜியம் 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 என்ற எண்ணுக்கும் ஜபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு ஹோப் சென்டர் அட் என்எல்ஏஜி டாட் என் என்ற மெயில் ஐடிக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்